а, продолжаем взятую мною тему в начале этого года а, повышать уровень моей аудитории. Вот, и я сегодня расскажу вам о том, какие мне нравятся стихи. Мне нравятся многие стихи, я очень люблю стихи. Ну вот, например, у меня в руках вот такой маленький, очень уютненький, и мой любимый томик. Это Боротынский. Вот. Ленинград, 1958 год. Книга подписана моей бабушкой. Вот, поэтому она мне очень дорога. И я с юности эту книжечку любила, с собой носила, и стишки разные там почитывала. И одно из них мне особенно нравится. Сей поцелуй Дарованный тобой, преследует мое воображение. И в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатление. Сойдет ли ночь, и взор сомкнет ли мной. Мне снишься ты, мне снится наслаждение. Обман исчез, нет счастья. И со мной одна любовь, одно лишь наваждение. Вот. И почему мне нравится этот стих про поцелуй? Потому что, знаете, он такой очень жизненно позитивный. И он... Вот не просто вот какой-то вот поцелуй, там вот он сорвал у красавицы поцелуй Евгений Боротенский, и написал такое стихотворение. Вот, и он этот, это, и это стихотворение, оно не о регулярной половой жизни, как вы понимаете, а это стихотворение о, о, какой, о таком желанном объекте любви, с которым вот целоваться, это такое вот удовольствие, что вот он поцеловался и не может забыть. И вот сейчас подумайте, у всех у вас, наверное, в жизни были такие периоды, что вы были так сильно влюблены, что вот одно же прикосновение любимого человека вызывало у вас вот прям волну восторга, экстаза, удовольствия. Вот и вспоминая об этом поцелуе, у вас прям вот по всему телу разливалась вот, вот такая вот сладостная нега, как будто там вот везде у вас прям вот клубника со сливками. А если еще хорошо подумать и посмаковать, то практически вареная сгущенка. Вот так хорошо, такое удовольствие. Вот. И, в общем-то, этим стихотворением и своим настроением к этому стихотворению я вам всем желаю, чтобы у вас в жизни не просто были регулярные половые отношения с постоянным пломом партнером, чтобы у вас не просто была образцовая семья и супружеский секс, я вам желаю, чтобы у вас были отношения именно такого накала, именно такого качества, именно такой глубины. И чтобы э, в старости, когда мы все станем э, немощными, э, не очень красивыми и будем думать в основном о стихах и меньше о любви, вот, чтобы в старости вы вот этот поцелуй вспоминали именно или какие-то ласки, или какую-то особенную ночь, именно с таким чувством клубника со сливками, вареное сгущение, сгваренная сгущенка и одна любовь, одно лишь наваждение. Вот так. Пока!